烈歓迎パラドックスはどうして起きたんだろう俺の推測だけど歴史をねじ曲げて時をめちゃくちゃに歪めたやつがいるはずだゲートや未来の兵器が現れるのはそれが原因消えたのもその誰かのせい多分セラはライトニングが帰ってきたのを覚えてるんだろうセラだけが歪められる前の時を記憶してるんだどうして私だけがわからない旅を続けて答えを探そう<音声>アリサアトラスをぶっ壊したぞアリサの探してた場所もすぐ目の前にある
目標罪なくして追放された犠牲者ここに眠る彼らの魂が故郷に帰らんことを願う追放ってパーチされて亡くなった人たちのここですやっと見つけたおおああよかった私の名前じゃないそれアリサの友達のお墓よパージから逃げる途中ここで死んだのそう私はパージの生き残り5年前ボーダムという町が一つ軍隊に消されたの私は友達の家に遊びに来てて巻き込まれた大人たちと一緒に逃げて隠れてたでも引き上げる途中ここで落盤事故が起きてあれからずっと夢を見るの瓦礫の下敷きになって暗くて痛くて息苦しくて気づくと私の魂は体から抜け出してこのお墓の前に立ってるのそこに書いてあるのは私の名前何度もそんな夢を見てふと思ったのもしかしたら私はあの時死んだんじゃないか今の生活は夢なんじゃないかってあアリサも感じてた夢じゃないだろそうですねみんなが忘れても私は忘れない私も忘れない忘れたらいけないアリサを巻き込んだパージはルシをきっかけに始まった私がルシにならなければパージはなかったかもしれない過ちを犯さなければお姉ちゃん過去の過ちってどうすれば償えるかな償う方法なんてないのかな立てとこれでアリサの探し物も見つかった次は俺たちの番だな、うん、オーパーツを探してゲートを開こうあどこにあるんだろう、うん、パラドクスを解消したことで隠れていたオーパーツが姿を現している可能性もあるこれまで探せなかった場所を探そう、うん、モグの出番みたいクポクポなんモーグリお願い探せるクッククッ
ありがとうあなたのおかげでどんなに辛いことでも乗り越えられるようになったわシルバーペタルという花を知っていますか白金色の綺麗な花を咲かせるとても珍しい植物なんです以前その花を見たいって婚約者にねだられたのを思い出しましたねこの辺りで見つかるはずだと聞いたんで探してみたんですけど一つ忘れてたんですシルバーペタルの花は雪の降る頃にしか咲かないんですよ時期外れもいいところでしたどこかに咲いてないものでしょうかねちなみにその彼女はすごく気まぐれでわがままなお嬢様でしてねそこがまたたまらなくキュンとくるんですけどああ早く帰って写真を見たい探してきてきくれるんですかどこかで雪なんて降ってましたっけまあ期待しないで待ってますよ。お願いカポンナイスモグクポクポは遺跡で見つけたのかとするとこうなって見てたわようまいこと巨人をおとなしくさせたのねえらいかっこいいあたし感動ぜひぜひ買い物してってよ通常料金だけどねしたぞモグカポーこれでゲートが開くね。<笑>